जो व्यक्ति मन करते ही पूरी क्लास के लिए कोल्ड ड्रिंक समोसे मंगा देता है उसको तुम बिल से डराते हो यार नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ये आपकी गलत फहमी है चलो जी जो भी है कुछ भी मानिए उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता आप तो मत को जी आपने तो बहुत हाँ हाँ आप तो मत को मेरे हर किसी का चेहरा याद है खाते हुए <laughs> क्या बात करते <laughs> नहीं तो एक दो वीडियो भी है उसमें कई बार क्या होता है जैसे हम शादी में जाते हैं तो महिलाओं की आदत होती है अरे क्या हमने तो कुछ खाया ही नहीं उसका वीडियो देख लो वो फुल खा रही होती है चलो बेटा जो भी है आपको कल टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा जो भी स्थिति होगी फिलहाल काम करते हैं आइए आइए आज अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं और आगे भी आने के पूरे पूरे चांस है हेडिंग डाल दीजिए महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन हेडिंग डाल दीजिए महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विश्व के संगठन आप इसको कह सकते हो आराम से तसल्ली से इसको समझते जाना यह बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान रखें आइए सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है क्वाड ठीक है ना इसको क्वाड बोल देते हैं ऐसे क्वाड ऐसे बोलते हैं चाहिए इसका पूरा नाम होता है क्वाड लिटरल सिक्योरिटी क्वाड लिटरल सिक्योरिटी डायलॉग हालांकि क्वाड से ही नाम इस, इसका काम चल जाता है आपके जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर क्वाड शब्द का इस्तेमाल किया था ये लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी ये जानकारी होनी चाहिए चले आइए देखिए ये जो क्वाड है नाम से ही पता लग रहा है देखो किससे रिलेटेड है सिक्योरिटी से संबंधित है मैं साथ साथ बताता जाऊंगा इसको साथ साथ लिखते जाओ देखिए इसका जो विचार दिया था ये 2007 के अंदर आया था और ये विचार दिया गया था जापान के पूर्व पीएम सिंजो आबे के द्वारा आप जानते हो जो सिंजो आबे है इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 2023 के अंदर मारे गए थे ये सिंजो आबे के द्वारा मूल रूप से इन्होंने विचार दिया था और इनके विचारों को जो हवा दी थी वो कई अन्य लोग भी थे जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे ये भी थे ठीक है और इस समय हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह ये उस समय इनके सहयोगी थे तो इन सब ने मिलकर एक जो विचार दिया था इसका कि क्वाड होना चाहिए सिंजो आबे के द्वारा ये किया दिया गया था चले आइए लेकिन इसको जो अमली जामा पहनाया गया जो पूर्ण रूप से हमारे सामने आया ये आया नवंबर 2017 में नवंबर 2017 में ये हमारे सामने आया था क्वाड चले 
आइए अब इसका उद्देश्य क्या है परपज क्या है इसको ध्यान से समझना तभी आप चीजों को समझ पाओगे ठीक है ना पहला लिखिए लिखिए पहला है हिंद प्रशांत क्षेत्र मतलब ये क्या है इंडो पैसिफिक रीजन इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं हिंद मतलब हिंद महासागर प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर तो हिंद महासागर प्रशांत महासागर वाला जो एरिया है उसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्र को क्षेत्र को किसी किसी बाहरी शक्ति किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त करने के लिए प्रभाव से मुक्त करने के लिए रणनीति बनाना रणनीति बनाना अभी 2023 के अंदर हिरोशिमा के अंदर जापान में पड़ता हिरोशिमा एक सम्मेलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक बात कही थी वास्तव में वो क्षेत्र इसकी परिभाषा के रूप में आप या उद्देश्य के रूप में आप इसको कह सकते हो मैं चाहूंगा कि उनके द्वारा कही गई बात को भी आप ब्रेक्ट में लिखो इससे उसका उद्देश्य झलक जाएगा लिखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता व समृद्धि को सुनिश्चित करना शायद अब आप मेरी बात समझ गए होंगे शांति को स्थापित करना स्थिरता स्टेबिलिटी उठा पटक ना रहे एक समृद्धि समृद्धि का मतलब हो गया कि इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना ठीक है ना ये इसका उद्देश्य रहा तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है इसकी सुरक्षा से संबंधित है उसमें शांति स्थापित करने से संबंधित है उसको डेवलप करने से संबंधित है उसका ग्रोथ करने से संबंधित है ग्रोथ किसी भी रूप में क्योंकि महासागरीय क्षेत्र है तो यहाँ संसाधन पाए जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ पाए जा सकते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जा सकते हैं आप जानते हो और इसके माध्यम से व्यापार किया जा सकता है एक आंकड़ा और आपने ध्यान में रखना है कि ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है अब मैप में जाके आप इसको देख लेना मैं थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा आपको यहां पर जो व्यापार होता है विश्व के कुल समुद्री व्यापार का 30 परसेंट व्यापार इसी क्षेत्र से होता है जैसे स्वेज नहर से 10 परसेंट होता है वैसे 30 परसेंट व्यापार यहां से होता है समुद्री व्यापार का इतना महत्वपूर्ण है तो इसमें लिख दीजिए विश्व के कुल समुद्री व्यापार का विश्व के कुल समुद्री व्यापार का 30 परसेंट कुल समुद्री व्यापार का 30 परसेंट इसी क्षेत्र से होता है 30 परसेंट इसी क्षेत्र से होता है आइए अब दूसरा इसका क्या है अब अकेला इसकी सेफ्टी नहीं है दूसरा लिखिए अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी टेक्नोलॉजी जलवायु पर्यावरण आ गया यहां पर जलवायु वह सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा के संबंध में आपसी सहयोग करना अर्थव्यवस्था जलवायु टेक्नोलॉजी व सुरक्षा के संबंध में 
आपसी सहयोग करना आपसी सहयोग करना चले समझ गए होंगे इसका उद्देश्य क्या है इकोनॉमी के संबंध में इसमें जो शामिल देश है आपस में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं आगे चलकर मैं बात करूंगा आपसे टेक्नोलॉजी के संबंध में कर सकते हैं 5G ठीक है क्लाइमेट के संबंध में समझौता कर सकते हैं क्लाइमेट के संबंध में जैसे सौर ऊर्जा से संबंधित समझौता ये कर सकते हैं सुरक्षा से संबंधित कर सकते हैं नो सैनिक अभ्यास एक मालाबार अभ्यास होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है 2020 में उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था उससे पहले उसके अंदर भारत था जापान था यूएसए था तो चार देशों का है तो आप जानते हो कि ये जो युद्ध अभ्यास होते हैं इन पे भी क्वेश्चन खूब आते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हो चलिए ये इसका उद्देश्य है अब वापस आ जाइए क्वाड पे आ जाइए इसमें लिखिए यह एक अंतर सरकारी मंच है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म अंतर सरकारी मंच है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जिसे जिसे मिनी नाटो जिसे मिनी नाटो नाम भी दिया गया है मिनी नाटो नाम भी दिया गया है मतलब एक तरीके से यह आपका मिनी नाटो नाटो आप समझते हो ठीक है ना वो नाम इसको दिया गया है ठीक है ना मिनी नाटो चाइना इसको चाइना बहुत इसका विरोध करता है क्योंकि आप जानते हो कि चाइना जो है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखे जाना चाहता है याद कीजिए मैंने आपको कई द्वीप करवाए थे पारासेल स्प्रेटली करवाए थे ना दक्षिणी चीन सागर में डिस्प्यूटेड रहते हैं तो दक्षिणी चीन सागर किसका हिस्सा है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र का ही तो हिस्सा है पढ़ा था अपनों ने ये चीजें ठीक तो चीन इसका विरोध करता रहता है हमें भारत के संबंध में इसको देखना है अभी बात करते हैं फिलहाल हम ये बात करते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें जो देश शामिल है वो चार है ध्यान रखना चार देश इसके अंदर शामिल है कौन कौन से हैं अमेरिका है इंडिया है जापान है और ऑस्ट्रेलिया है रच बस जाने चाहिए ये आपको रच बस जाने चाहिए ध्यान रखना मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वो ये वाला है हिंद महासागर हो गया ये प्रसा ये वाला एरिया इसके अंदर आता है इसकी सुरक्षा से संबंधित है ये अब यदि हम क्वाड की बात करें बात मत करो भाई
ये है इसी टाइप का है ठीक है आदमों के दिमाग में ये आए कि सर अमेरिका तो इधर आ गया तो ऐसा नहीं है ये पूरा ऐसे पिक्चर बनती है ठीक है ना तो ये आपका इंडिया हो गया ठीक है ये आपका यूनाइटेड स्टेट हो गया इसको भी आप कह सकते हो पूरा ठीक है ये जापान हो गया ये, उस, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया ऐसे ठीक है जब इनको आप मिलाओगे तो ये ऐसे बनेगा देखो ये इंडिया है ये जापान है और ये यूनाइटेड स्टेट है ये ऑस्ट्रेलिया है ये ऐसे है तो जो आप टेट्राहेड्रल पढ़ते हो क्वाडलेटरल पढ़ते हो चतुर्भुज पढ़ते हो मैथ मेरे से ज़्यादा जानते हो तो ये इस प्रकार की एक आकृति सी बन जाती है इसी कारण से इसको क्वाड नाम दिया गया है ठीक है ना चीज़ों को जब आप समझ के करते हो ना बड़ा मज़ा आता है हालांकि टाइम तो लगता है वो आपके पास नहीं है लेकिन आप विश्वास कीजिए अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले के पास भी टाइम नहीं है आप मान के चलिए इस चीज़ को तो ये ऐसे स्थिति रहती है अब ये पूरा देखिए बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है जैसे अपने बनाते हैं वैसे आप बना लीजिए कैसे बनाओगे ऐसे यहाँ इंडिया यहाँ जापान यहाँ अमेरिका यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इसको ऐसे करके ऐसे। ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि इसको क्वाड क्यों कहते हैं जिस दिन पूछ लिया ना किसी ने और उस दिन आपने जिस दिन आपने जवाब दे दिया देखता रह जाएगा आपको क्योंकि चीजें ये सबको पता है क्वाड में ये सदस्य देश है सब है क्यों कहते हैं ये नहीं पता चले आइए अब देखो इसकी बैठक जो है समय समय पर होती रहती है समय समय पर इसकी बैठक होती रहती है लेकिन बैठकें में कंफ्यूज नहीं होना है आपने वो ऐसी चीजें होती है एक तो होती है नॉर्मल बैठक कोई मंत्री गया बात करके आ गया एक होती है राष्ट्राध्यक्ष की बैठक शिखर सम्मेलन ठीक है ना तो मैं जो बात करने जा रहा हूं वो शिखर सम्मेलन की बात कर रहा हूं सबमिट की बात करने जा रहा हूं जो बड़े सबमिट होते हैं जो महत्वपूर्ण सबमिट होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जाते हैं नॉर्मल छोटे मोटे जो वे वो बैठकों की बात नहीं करने जा रहा क्योंकि आप कई जगह पढ़ लोगे छठी बैठक कवाड़ की छठी बैठक कई जगह पढ़ लो कवाड की चौथी बैठक फिर दिग्भ्रमित हो जाओगे तो मैं वहां वो बात करने जा रहा हूं जो मेन व्यक्तिगत बैठक होती है तो इसकी जो बैठक हुई सबमिट कह सकते हो आप ऐसे लिखिए क्वाड के सम्मिट सम्मेलन इसका जो पहला व्यक्तिगत सम्मेलन जो हुआ था आप व्यक्तिगत शब्द इस्तेमाल कर सकते हो कंफ्यूजिंग ना रहे क्योंकि पांचवा छठा आपको शब्द मिल जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूं बाद में आके मेरे पास कहोगे सर आप चौथा कह रहे थे इधर मैंने छठा पढ़ लिया है, है, है। सबसे पहली बैठक जो हुई थी ये सितंबर 2021 के अंदर हुई थी और ये अमेरिका के अंदर हुई थी मैं जानबूझकर अमेरिका लिख रहा हूं क्योंकि ये वर्चुअल थी ठीक है ना कोरोना का प्रहार चल रहा था वर्चुअल थी और जो दूसरी व्यक्तिगत बैठक जो हुई थी ये हुई थी आपके 2022 के अंदर टोक्यो के अंदर हुई थी टोक्यो के अंदर हुई थी टोक्यो जानते हो जापान का शहर है और तीसरी जो व्यक्तिगत बैठक हुई थी ये 2023 के अंदर हुई थी ठीक है ये हुई थी हीरोशिमा में हीरोशिमा देखिए दो बार जापान आ गया ये होनी तो थी सिडनी में लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होनी थी लेकिन इसको क्या है फिर एक एंड टाइम पर चेंज करके हीरोशिमा में किया गया था यही इस समय जी सेवन का सम्मेलन हुआ था 
अखबारों में खूब चर्चा में रहा था जी सेवन का सम्मेलन कराया हुआ है कर्ण जी के मैं ऐसे नजरों से मत देखिए सब कराया हुआ है बेटा आपने नहीं पढ़ा यह आपकी दुर्गति है मैं तो कुछ कहूंगा नहीं जी सेवन जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी तो इतनी बार कराया है कि सोच नहीं सकते आप लेकिन अब पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो ये तो देखिए आप लोगों की समस्याएं होती है बेटा आप चाहो तो यहां पे लिख दीजिए यहीं पर जी सेवन सम्मेलन हुआ था पूछ लेते हैं कई बार ये क्वेश्चन क्या पता याद रह जाए और इसी टाइम हुआ था इसी टाइम दोनों सम्मेलनों में भाग लेके आए थे जी सेवन सम्मेलन हुआ था एक लाइन लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजिंग ना रहे इससे पहले यह सिडनी में प्रस्तावित था इससे पहले यह सिडनी में प्रस्तावित था बस सिंपल आपको पता होना चाहिए अब इसकी जो चौथी व्यक्तिगत बैठक होगी ये होगी 2024 के अंदर अभी समय वगैरह तय नहीं है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये होगी भारत के अंदर तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है जी ट्वेंटी का सम्मेलन भारत में हुआ था क्या क्वेश्चन नहीं आए थे ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछे कि 2024 में क्वाड की बैठक कहाँ होगी ये पूछे इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं इसका उद्देश्य क्या है मिनी नाटो के रूप में किसे जाना जाता है हालांकि मिनी नाटो थोड़ा इसको इस रूप में कहा गया है एक विरोध के रूप में कहा गया है चाइना जैसे देश ने कहा है एशियाई नाटो भी नाम दिया गया है तो इसके पूछने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि होता है ना जैसे हमने किसी ने कोई चीज बनाई हमने कमी निकाल दी गाली निकाल दी एक तरीके से तो वैसे पूछा नहीं जाता है फिर भी यदि कोई आए तो आपके सामने है सारी चीजें ये ये है क्वाड के सम्मेट तो मेन इसका उद्देश्य आपके काम का है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अब जो भी संगठन होता है इसमें क्या होता है जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है ठीक है ना ये बहुत क्वेश्चन आता है ठीक है इसको यदि आप सब्जेक्टिव में देखोगे तो भी ये क्वेश्चन खूब आता है ऑब्जेक्टिव में टूट टूट कर आता है कैसे आता है अभी बात करते हैं हेडिंग डाल दीजिए भारत के लिए क्वाड का महत्व क्वाड का महत्व इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो बच्चे आर एस मेन्स की तैयारी कर रहे हैं आई एस मेन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है लेकिन हमें तो क्या करना है इसके अंदर से चीजें निकालनी है कैसे निकलेगी चीजें आइए आप जानते हो इंडिया चाइना विवाद चलता रहता है कभी अरुणाचल प्रदेश वाला मामला है कभी वो इधर श्रीलंका के द्वीप को ले लेता है कभी कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है तो एक तरीके से जब ये चाइना जो है हिंद महासागर क्षेत्र प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने प्रसार को बढ़ावा दे रहा है और हम वहां खड़े हैं जो उसका विरोध करे हैं एक हमने संगठन बना दिया जो कि उसकी इन हरकतों का विरोध करेगा ऊपर से चाइना इसका विरोधी है सॉरी अमेरिका उसका विरोधी है और अमेरिका हमारे साथ खड़ा है जापान हमारे साथ खड़ा है तो जब चार लोग ऐसे खड़े होते हैं और उसके काम का विरोध करते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसको भी लगता है कि मेरा दुश्मन मजबूत होता जा रहा है तो इस दृष्टि से हमारा जो इंडिया चाइना विवाद चलता है उसके चलते हम चाइना को क्या काउंटर कर सकते हैं मोनिटर कर सकते हैं चाइना को बैलेंस कर सकते हैं एक तरीके से उसको हम दबा सकते हैं साधारण भाषा में कहो तो बनता है कि नहीं बनता ये तो इसमें लिख दीजिए भारत चीन विवाद के चलते भारत चीन विवाद के चलते चीन पर लगाम लगाई जा सकती है चीन पर लगाम लगाई जा सकती है
ठीक है चार चार देश साथ में खड़े हैं कुछ टेक्नोलॉजी वहाँ से लेंगे कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ से लेंगे तो अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकता है तो दूसरा लिख दीजिए भारत भारत अपनी नौसेना की नेवी भारत अपनी नौसेना की ताकत को भारत अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ावा देने के साथ साथ नौसेना की ताकत को बढ़ावा देने के साथ साथ सामरिक अनुसंधान कर सकता है स्ट्रेटेजिकल रिसर्च सामरिक अनुसंधान कर सकता है सामरिक अनुसंधान कर सकता है सामरिक अनुसंधान कर सकता है ठीक है ना अब देखिए सामरिक अनुसंधान कर सकता है नौसेना की ताकत को बढ़ा सकता है ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मालाबार अभ्यास आ चुका है ये क्वेश्चन ध्यान रखना मालाबार अभ्यास हाँ जी सामरिक स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेटेजिक एक स्ट्रेटेजी बनाना ठीक है ना रक्षा के संबंध में अनुसंधान करना सामरिक का मतलब ऐसे डिफेंस से होता है ठीक है ना सामरिक हथियार नाम सुने होंगे कभी तो मालाबार अभ्यास ये जो मालाबार अभ्यास है इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1992 के अंदर हुई थी 1992 के अंदर और इसमें क्या था ये तीन देश शामिल थे जब स्टार्टिंग हुई तो तीन देश शामिल थे कौन कौन भारत जापान अमेरिका, ठीक है और जैसे ही क्वाड बना आप देखो कैसे ताकत बढ़ी इसमें 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया तो बताइए मालाबार अभ्यास में कितने देश शामिल हैं? चार देश शामिल हैं। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं मालाबार अभ्यास किन देशों के मध्य होता है ठीक है ना तो चार देशों क्वाड का एक तरीके से क्वाड का ही बन गया तो सामरिक महत्व को हमने बढ़ावा दे दिया चले आइए तीसरा क्या फायदा है भारत को लिखिए भारत क्वाड से पांच क्षेत्रों में आर्थिक लाभ ले सकता है क्वाड से पांच क्षेत्रों में आर्थिक लाभ ले सकता है आर्थिक लाभ ले सकता है आइए कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहले लिखिए वो पांच क्षेत्र कौन से उनकी बात करने जा रहा हूं सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन हिंदी में बोलते हैं आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना स्टेब्लिशमेंट ऑफ सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला कर सकता है ये चले आइए सेमीकंडक्टर के संबंध में याद कीजिए मैंने आपको बताया था तीन परियोजनाएं प्रारंभ की गई है अभी फरवरी 2024 के अंदर बताएगा कोई लिखाया था मैंने 
और शाम को जो नौ बजे क्लास होती है ना उसके अंदर बताया था जो कि आप देखते नहीं हो ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैंने कल मैंने बताया था उसको लिख लिया दो ही है दो तीन चार पांच मान के चलना बेटा चार पांच का ही सिलेक्शन होता है सारों का तो होता ही नहीं इतनी ज्ञान जानकारी तो रखते ही हो इतना तो जानते ही हो भी पूरी क्लास का सिलेक्शन थोड़ी होता है चार पांच का ही तो होता है ऐसे होता है बड़ी कड़वी बात है लेकिन जब समय आएगा तब आप मुझसे इस बात पर जवाब तलाब करना और तब मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो गलती की थी और मैंने आपको चेताया था और आपने फिर वो उसको सुधारा नहीं आज आप जोश जोश में कह सकते हो कोई बात नहीं कर लेंगे यार कल कर लेंगे अभी डेट नहीं आई अभी वो नहीं आया फलाना दिगड़ा अभी मेरा बीए के एग्जाम में अभी वो है क्या फर्क पड़ता है आपके बारह मिनट पंद्रह मिनट में क्या पर कौन सा तीर मारते हो तुम बारह पंद्रह मिनट के अंदर ये गलतियां करते हो तुम लोग और इस गलतियों का खामियाजा मान के चलना यदि आप मेरी क्लास में बैठे हो अन्य कहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यदि मेरी क्लास में पढ़ते हो इस तरीके की आप छोटी मोटी गलतियां करते हो तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा ये आज नहीं तो कल क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लास्ट वाले दो तीन दिन पढ़ के या पंद्रह बीस दिन पढ़ के करंट जी को तैयार कर लें तो एक बार आजमा के देख लीजिए एग्जाम होते रहते हैं वो कोई बात नहीं है तो तीन चार एग्जाम में एक बार होके देख लीजिए उसके बाद आपको अपने आप जानकारी हो जाएगी वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है ये मैंने कराया हुआ है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते याद कीजिए गुजरात में दो और असम में एक तीन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था फरवरी 2024 के अंदर और यहां तक उन्होंने कहा था कि 2026 तक दिसंबर 2026 तक भारत को पहली चिप मिल जाएगी क्योंकि सेमीकंडक्टर से हम क्या करते हैं चिप का निर्माण होता है चिप का इस्तेमाल कहां होता है मोबाइल में होता है कंप्यूटर के अंदर होता है हम ये सेमी बाहर से इंपोर्ट करते हैं हमारा खर्चा लगता है जिससे यहां मोबाइल महंगे हो जाते हैं अब ये सेमीकंडक्टर हम खुद बनाएंगे इसका मतलब हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो हमारे मोबाइल कंप्यूटर कैसे हो जाएंगे सस्ते हो जाएंगे इस कारण से ये महत्वपूर्ण है कई चीजें तो हमारे यहां महंगी इसलिए है क्योंकि बाहर वाले उसको महंगा कर देते हैं जैसे मोबाइल ठीक है तो आइए बात करते हैं अपने यहां पर लिख दीजिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में फरवरी 2024 में सेमीकंडक्टर से संबंधित सेमीकंडक्टर से संबंधित तीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया सेमीकंडक्टर से संबंधित तीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया ठीक है आइए देखिए इन्होंने जो गुजरात में किया है ये दो प्रोजेक्ट है दो जगह किया है गुजरात में ठीक है ना एक है ढोलेरा ढोलेरा एक है सानंद धोलेरा है और सानंद ये नाम रच बस जाने चाहिए हो सकता है गुजरात ऑप्शन में ना आए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये ज्यादातर धोलेरा धोलेरा यही करते रहते हैं धोलेरा ठीक है एक जापान की कंपनी है रेनेसा मुख्य रूप से बता रहा हूं और भी कई कंपनियां हैं ताइवान की भी एक कंपनी है लेकिन जापान की कंपनी है रेनेसा ठीक है लिखा दूंगा लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए और विशेष रूप से आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत की कंपनी कौन सी है जो मिलकर काम कर रही है वो है टाटा ग्रुप इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि सेमी के निर्माण से संबंधित किस भारतीय कंपनी को अधिकृत किया गया है टाटा ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन वो कर रही है टाटा कंपनी कर रही है क्योंकि जैसे ही वहां पर वो अडानी अंबानी देगा ना आप सोचोगे बात तो यही चलती रहती है यही होगा 
वो टाटा ग्रुप है उसको दिया गया हाँ अंदरूनी जाने की जरूरत नहीं टाटा का भी एक दो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है सेमीकंडक्टर से संबंधित है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है एक ताइवान की कंपनी है उसका भी सहयोग है वो भी आप छोड़ सकते हो लेकिन रेनेसा ये जापान की कंपनी है और जो भारत की जो कंपनी है आप इसको ऐसे करो यहाँ से ये अभी बता दूंगा लेकिन बाद में कहीं भूल ना जाऊँ यहाँ ऐसे करिए संबंधित कंपनी टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप इसको टिक कर लीजिए किसी न किसी एग्जाम में जरूर अटकेगा भारत ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए किस कंपनी को अधिकृत किया है ठीक है ना टाटा ग्रुप और एक है रेनेसा ये जापान की है बस दो ही याद कर लो काफी है ये अब धोलेरा में जो प्लांट बनाया गया है जो किया गया है उसको जो नाम दिया गया है फैब आप ऐसे ही याद रखो फैब वैसे तो फेब्रिकेशन सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट बोलते हैं इसको लेकिन ये ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है आप इसको फेब के नाम से ध्यान रखो और सानंद में जो किया गया है उसका नाम है ओ एस ए टी ओ एस ए टी ओ एस ए टी ये नाम दिया गया है ओ एस ए टी जो बात हमारे सामने आई है हो सकता है वो किस तरीके से आए क्या आए लिख दीजिए इससे पहली चिप दिसंबर 2026 में आएगी चले आइए उसमें ओ एस टी लिख दीजिए और दूसरा जो प्लांट है ये आपका असम का है असम में एक ही किया गया है वो है मोरी गांव यहां भी जो नाम दिया है वो ओ एस ए टी ओ एस ए टी ये तो सेमीकंडक्टर के संबंध में हमारी बातें होगी अभी लेटेस्ट जो सेमीकंडक्टर के बारे में अपडेट है वो यही है ठीक है ना लेटेस्ट अपडेशन हमारे सामने यही है कि तीन प्लांट स्थापित किए गए हैं एक तो दोलेरा में एक सारनंद में एक मोरी गांव में दो का संबंध गुजरात से एक का संबंध असम से है ऐसे है ये सेमी मैंने आपको बता दिया चिप होती है सेमी का मतलब होता है अर्ध अर्ध चालक सेमी कंडक्टर हम पढ़ते हैं ना चालक कुचालक अर्ध चालक सुपर चालक ऐसे पढ़ते हैं उनमें से जो अर्ध चालक होता है चिप का निर्माण किया जाता है इससे ठीक है ना वो ही है ये अर्ध चालक वगैरह सारा तो इसमें ये है सारी कहानी पूरी चलिए जी अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है चलो दूसरा लिखिए दूसरा भारत को क्या मिल सकता है इससे इसमें लिखिए उभरती प्रौद्योगिकी सेवाएं उभरती प्रौद्योगिकी सेवाएं उभरती प्रौद्योगिकी सेवाएं अब जैसो देखो इस संबंध में जो टेक्नोलॉजिकल सेवाएं होती है उस संबंध में हम कह सकते हैं जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है 5G 
फाइव जी अब इन देशों में अमेरिका वगैरह में आप जानते हो फाइव जी बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है एक दुर्लभ जो खनिज है तीसरा लिखिए दुर्लभ पृथ्वी खनिज की आपूर्ति ऐसे दुर्लभ खनिज जो हमें मिल नहीं पा रहे हैं उनकी सप्लाई हम कर सकते हैं और बकायदा इस दिशा में एक प्रयास भी हुआ है वो भी आपको ध्यान रखना है उसका नाम है टोयोतसु रेयर अर्थ इंडिया टोयोतसु लिखना पड़ेगा टोयोतसु रेयर अर्थ इंडिया की स्थापना ये स्थापना कर दी है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ठीक है ना आप तो पूरा आंध्र प्रदेश लिखना एपी मत लिखना नहीं तो घर पर जाते जाते ये अरुणाचल प्रदेश हो सकता है नहीं बाद में दिक्कत आ जाती है ना कि यार पता नहीं क्या था यार दोनों में से एक हो सकता है और बाई चांस उसने अरुणाचल प्रदेश दे दिया तो फिर वही होगा जो नहीं होगा आइए आंध्र प्रदेश में कई खनिज है जो खोजे जा चुके हैं जैसे लिख दीजिए इसके तहत नियोडीमियम ये खनिज का नाम है नाम लिखो नियोडीमियम लेंथेनम व सेरियम जैसी दुर्लभ धातुओं पर सेरियम जैसी दुर्लभ धातुओं पर रिसर्च किया जा रहा है दुर्लभ धातुओं पर रिसर्च किया जा रहा है चले आइए ये जो टोयोतसु है नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है जापानी कंपनी है ये और नेशनल रेयर अर्थ्स ये जो है ये भारत की कंपनी है इन दोनों ने एक समझौता किया है ये चले आइए चौथा लिखिए व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है ओबियसली बात है चार साथी एक साथ जुड़े हैं तो व्यापार बढ़ाया जा सकता है वैसे भी देख लीजिए अमेरिका के साथ हमारा व्यापार कितना बढ़ता जा रहा है इस पक्ष में आप दे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे कई समझौते हैं जापान इसके साथ हमारे समझौते हो रहे हैं तो व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है पांचवा लिखिए बुनियादी ढांचे का विकास बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या आता है जैसे रेल आ गया सड़क आ गई ये सब प्रोजेक्ट इसके अंदर आते हैं इस संबंध में यदि आप देखो तो सबसे महत्वपूर्ण यदि मैं एग्जाम्पल के रूप में लूं तो बुलेट ट्रेन किसके साथ समझौता हुआ है जापान के साथ ठीक है अब ये कब तक आएगी ये तो बाद की बात है लेकिन यहां आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो बुलेट ट्रेन 
जो समझौता हुआ है वो भारत और जापान के बीच में हुआ है ये तो नॉर्मल बात हो गई लेकिन ये भारत में कहां से कहां तक चलेगी ये सबसे की पॉइंट है इसका मैंने बताया भी वह है ऐसी बात नहीं है हैं? दिल्ली से अहमदाबाद मुंबई से अहमदाबाद है दिल्ली से अहमदाबाद नहीं करवाया था भूल गए इसमें लिखो ये मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी अभी फिलहाल यही है भाई कोई भरोसा नहीं है इसके चरण वगैरह निकाल दो भाई कल को राजस्थान में चुनाव होने लगे तो कह दीजिए जोधपुर तक आएगी <laughs> या दो साल तक आएगी <laughs> तो वो देखिए एक अलग बात हो जाती है वो तो मामला अलग है साहब चले ये है जी क्वाड इसको क्वाड बोलते हैं चले आइए अब कई छोट महत्वपूर्ण यही है लेकिन और भी कई संगठन हमारे सामने आए हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं जैसे ओकस 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 फोकस चलिए जी अब देखिए ये जो ओकस है ये संगठन है एक ठीक तो आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे क्वाड में भी जब क्वेश्चन बना था तो ये आया था कौन सा देश शामिल नहीं है ऐसे आया था कई चीजें ऐसी होती है आप आराम से उसको समझ सकते हो क्वाड में तो ठीक है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा लेकिन इसमें आप रख सकते हो जैसे मैं आपसे कहूं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है तो ए ए फॉर ऑस्ट्रेलिया यूके यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन कह सकते हो यूएस ये अमेरिका है यूएस से कह सकते हो अमेरिका कह सकते हो तो ओकस में तीन देश शामिल है ये इसकी जो घोषणा हुई थी आ, लिख दीजिए ये कब बना था घोषणा कह दीजिए स्थापना कह दीजिए इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2021 को पंद्रह सेप्टेम्बर 2021 को 15 सितंबर 2021 को ये क्या है अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए ठीक है ना गड़बड़ी मत कर देना ये जो है एक बार मैं समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा इसका संबंध भी क्या है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना है उससे रिलेटेड है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र क्षेत्र में हिंद महासागर और प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है ना उसमें सुरक्षा को बढ़ावा देने से है ठीक है और इस क्वाड का संबंध भी किससे है हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा से संबंधित है लेकिन जब आप क्वाड की बात करते हो तो इसमें और भी कई बातें आती हैं इसमें आपके सामने अर्थव्यवस्था भी आती है इसमें आपके सामने टेक्नोलॉजी भी आती है जलवायु परिवर्तन वाले मामले भी आते हैं ठीक है ना इसमें तो मालावार अभ्यास में भी होने लग गया ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया मतलब नौसेना वाला मामला आ गया केवल जो ओकस है ओकस का संबंध केवल हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में 
सुरक्षा को बढ़ावा देने से है उसका उद्देश्य केवल यही है कोई समझौते वगैरह नहीं करने इसमें ठीक है ना इस कारण से इसको एक नाम भी ऐसे कहा गया है जैसे मैं लिखा देता हूं पूरा इसमें लिखो यह एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है अब आप समझ गए त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित है चले आइए शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप सारे केवल उससे संबंधित है ये अब आप देखिए अब एक अंतर और आपको ध्यान रखना है मैं जान ये बार बार ला रहा हूं इरिटेट तो नहीं हो रहे हैं नहीं हो भी जाओ वो कोई पूछ रहा हूं नॉर्मल मैं वैसे थोड़ी कह रहा हूं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं आपकी बात मान लूंगा ये थोड़ी कहा यार आप भी आदि क्या हमारे मजाक करते रहते हैं ये तो कह रहा हूं भाई कोई कह दे आंसर जी थोड़ा सा इरिटेट तो होते हैं तो होते रहो आपका काम है मेरा थोड़ी काम है ये अंतर सरकारी मंच है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जबकि ओकस जो है एक सैन्य गठबंधन है किस तरीके से जैसे नाटो मिलिट्री अलाइंस है ना तो ओकस एक मिलिट्री अलाइंस है सैन्य गठबंधन है जबकि जो क्वाड है वो क्या है अंतर सरकारी मंच है विभिन्न प्रकार की सरकारों का एक प्लेटफॉर्म है तो आ जाइए इसमें लिख दीजिए इसमें लिखो यह है मिलिट्री अलाइंस है सैन्य गठबंधन जो भारत के नागरिक है वो सैन्य गठबंधन लिख सकते हो सैन्य गठबंधन है एक छोटा सा स्टार्ट डाल के लिखिए जबकि क्वाड एक अंतर सरकारी मंच है चले आइए एक बात और बताने जा रहा हूं यहां कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी दो मिनट रुक जाइए इधर देखो एक बार लिखना ये कंप्लीट हो गया है एक कई बार अजीब सा हो जाता है यार खड़े खड़े है ना ऐसा लगता है कि हिल डुल ले थोड़ा सा ना कोई बात क्या बात होगी हैं आप कैसे एज होगी ना जी एज तो नहीं <laughs> नहीं एज तो तब होती है ना जब आप की वर्किंग खत्म हो जाती है ठीक है जब आप उबासी लेने लग जाते हो थोड़े समय में बैठे गए आप कहने लगे आप मर गए यार एज तो तब होती है और मुझे नहीं लगता कि मेरे को आपने कभी देखा हो और मैं आपको अभी उबासी लेते हुए दिखा दूं कई ऐसे मुंह में उबासी लेते हैं बंद करके खोलते नहीं हम ऐसे से आप में से बैठे हैं सारे खाना खा के आए दबा के 
दबा के चूर चार के सारा वो घी की पीपीसी डाल के सारा मामला बढ़िया और करके आए अब यहां नींद नहीं आए तो क्या आए ओबियसली बात है होगा ही ऐसा इसमें कौन सी बड़ी बात है ऐसी चीजें तो आएगी आएगी आपके सामने चलिए जो भी है स्टार्ट करते हैं देखिए इधर देखिए लिखना नहीं है एक आपने अखबारों में नाम सुना होगा फाइव आईज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है ये जो फाइव आईज है इसमें ये कहा गया कि जो ओकस है फाइव आईज से अलग है ये इसलिए कहा गया अच्छा एक अंदाजा लगाओ इसमें कितने देश शामिल होंगे पांच इसमें एक तो ये तो हो गई होगा ओकस वाला मामला तो हो गई होगा ठीक है ना ऑस्ट्रेलिया है यूके है यूएसए है ये तो होगा ही होगा ठीक है ना इसीलिए कहा गया इसमें जो चौथा है वो है कनाडा पांचवा जो है ये है न्यूजीलैंड ठीक है अब देखिए हमने कहा क्वाड क्वाड क्या है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म अंत सरकारी संगठन है प्लेटफॉर्म है एक और ओकस क्या है मिलिट्री अलायंस है सुरक्षा से संबंधित है ठीक है ना ये चीजें क्लियर होनी चाहिए ये जो है अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है आईज को पकड़िए आईज तीसरी आंख है पानी पी लो एक बार <laughs> हो जाता है कई बार ऐसे हाँ भी गजानंद आप बताइए कहते हैं ना तेरी आंख मुझ पर ही है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस जांच वगैरह करना छानबीन करना तो ये जो है इंटेलिजेंस अलाइंस है ये ये शब्द आपको पता होना चाहिए इंटेलिजेंस अलाइंस मिलिट्री अलाइंस इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म इन तीन शब्दों से आप इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ जाओगे क्योंकि ये छानबीन से संबंधित है जांच रखता है देश में क्या हो रहा है विश्व में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही इस तरीके का काम करता है फाइव आईज तो एक स्टार डाल के या नोट डाल के इसको लिख लीजिए दो प्रकार के एग्रीमेंट हुए थे इसके अंदर एक अटलांटिक चार्टर था उसके तहत इसकी स्थापना 14 अगस्त 1941 को भी थी और ब्रुसा एग्रीमेंट के तहत फिर अन्य देश इसके अंदर शामिल हुए थे तो फिर उसकी स्थापना 1943 में हुई थी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो थोड़ा सा हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है 1941 ठीक है ये अटलांटिक चार्टर के तहत हुई थी बाद में एक इसमें के अंदर ब्रुसा एग्रीमेंट भी हुआ था वो 1943 के अंदर हुआ था तो कंफ्यूज मत हो जाना इसलिए मैंने आपको बता दिया बस नॉर्मल इतनी बातें इसके लिए काफी है चले आइए तो दूसरा ये हो गया एक और क्वेश्चन आया था जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं एसएससी एस के अंदर आया था ये क्वेश्चन और उसमें ये पूछा था 
उसमें इसका पूरा नाम क्या है कौन कौन से देश शामिल है और उसने जो शब्द इस्तेमाल किया था उसने ये कहा था हालांकि वो शब्द आए ये एसएससी ने इस्तेमाल किया था मैंने पहले नहीं पढ़ा था वो वो पहले तो उसको आई आई यू यू ये कहा गया ठीक है और जो शब्द था वो आई टू यू टू ऐसे आया था आई टू यू टू ठीक है ना ऐसे कहा गया वैसे आई दो बार है यू दो बार है आई टू यू टू आई टू यू टू चले आइए देखिए इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वहीं से इसकी स्थापना मानी जाती है तो एक तरीके से पहले तो आप ये लिखिए इसमें शामिल देश कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है ठीक है ना जैसे I2 II I, I, दो I आ गए हैं ठीक है ना तो एक तो इसके अंदर आ जाएगा इंडिया भारत और एक इसके अंदर आएगा इजराइल दूसरे आई का मतलब इजराइल है ठीक है ना दूसरे आई का मतलब इजराइल है ध्यान रखना ये और यू दो है ठीक है ना तो एक तो हो जाएगा यूएस से अमेरिका ये तो होगा ही होगा बड़ा देश है और कौन सा हो सकता है यू का मतलब यू यूके मुझे मालूम था इसीलिए मैंने आपको रोका यू ए है ये बस ये ध्यान रखें यही गड़बड़ी होगी और कहीं नहीं होगी क्योंकि वो पक्का आपको यूके ऑप्शन में देगा पक्का देगा आपको उजबे की स्थान दे देगा इतने में तो गए एक यू तो ये रहा <laughs> ये है चले आइए अब इसमें क्या बात कही गई है इसके उद्देश्य वगैरह क्या है मतलब टारगेट्स क्या है ध्यान रखना इसके टारगेट्स में जोड़ूंगा अभी जैसे फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा पर यह बात करता है फूड सिक्योरिटी ठीक है आइए जल ऐसे करके लिखते जाओ जल ज्वाइंट इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट ठीक है ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी ऊर्जा ठीक है समुद्री सुरक्षा समुद्री सुरक्षा ठीक है अब देखिए इसमें समुद्री सुरक्षा को भी शामिल किया गया है ठीक है लेकिन वही बात है इसमें अब वो सारी चीजें आ गई फूड सिक्योरिटी भी आ गई एनर्जी भी आ गई और भी सब चीजें आ गई लेकिन समुद्री सुरक्षा भी है इसमें इंडो पैसिफिक वाली भी है तो यहां पर आपको इसकी चीजें समझ में आ जाएगी लिख दी समुद्री सुरक्षा के आगे लिखो इसी कारण से इसे इसी कारण से इसे इसी कारण से इसे पश्चिमी एशिया का इसी कारण से इसे पश्चिमी एशिया का क्वाड कहा जाता है इसी कारण से इसे पश्चिमी एशिया का क्वाड कहा जाता है
अब आप देखिए चाहे स्थापना कह दीजिए चाहे पहला सम्मेलन कह दीजिए चौदह जुलाई 2022 को हुआ था चौदह जुलाई 2022 को ठीक है अब इसका कोई स्थान नहीं है इसमें लिख दीजिए यह वर्चुअल था वर्चुअल ऑनलाइन था ये ठीक है आइए अब इस पर कोई ज्यादा अभी इतनी बात है नहीं बस थोड़ा ध्यान रखो ठीक एक बात उठ रही है ठीक है वो थोड़ा सा अलग लिखना है आपने नोट डाल के आई टू यू टू प्लस आई टू यू टू प्लस एक ये नाम हमारे सामने आ रहा है आई टू यू टू प्लस तो आई टू यू टू प्लस है ये इसमें आई टू यू टू तो है ही है मिस्र और सऊदी अरब ये है मिस्र और सऊदी अरब है ये क्लियर अब इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं और इन तीनों का संबंध जो मैंने आपको कराए हैं इन तीनों का संबंध समुद्री सुरक्षा से है और विशेष रूप से किससे है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र से है ये एक अलग बात है कि इनके अलग अलग एंगल भी निकलते हैं जैसे आई टू यू टू का फूड सिक्योरिटी भी निकलता है ऊर्जा निकलता है उसी तरीके से जैसे क्वाड का अर्थव्यवस्था के संबंध में निकलता है टेक्नोलॉजी के संबंध में निकलता है जलवायु के संबंध में निकलता है सुरक्षा के संबंध में निकलता है वो सब बातें इसके अंदर आती हैं क्लियर होगी बात सारी तो ये तीन महत्वपूर्ण संगठन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले समय में आने की और भी पूरी पूरी उम्मीद है इसमें वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड है वो इस मायने से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2024 के अंदर जो क्वाड की जो बैठक होगी वो भारत के अंदर होगी अभी कहां होगी कैसे होगी ये आ जाएगा न्यूज चैनल वगैरह में अभी चुनाव हो जाने तो उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएगी ठीक चलिए जी